Oi galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal E hoje eu tenho uma convidada muito, mas muito, mas muito, muito, muito especial Direto lá de Minas, na cidadezinha de Planura Tenho aqui a minha mãe uh, Pra quem não me conhece, tá conhecendo é. Pra quem a gente conhece, já conheceu Exatamente Hoje o vídeo é muito especial porque a minha mãe é uma coisa muito assim Ela tem várias pérolas na vida dela, né mãe? E hoje a gente vai contar Algumas daquelas mais hard que ela já deu. História dos Estados Unidos. História dos Estados Unidos exclusivo. Episódio especial História dos Estados Unidos. Que algumas daqui e muitas de lá. Exatamente. Então vamos começar, galera. Então vamos começar, gente. A primeira pérola da minha mãe que ela sempre faz, especialmente com os meninos. A cola. Especialmente <risos> com os meninos Se você é menino, pode dela Porque ela sempre vai cometer com você Ela tem mania de chamar todo mundo de flor Não é? É que eu gosto de chamar as pessoas de flor Mas amigas, né? Amigas da Vitória E de repente vem um menino Aí eu falo, oi, flor é, Não, não, é cravo Ai, não, é cravo <risos> Ela sempre faz isso com todos os meninos que aparecem Pode ser adulto, pode ser criança É tudo flor na vida dela, tudo flor Ou um cravo Flor é bonita Cheiroso. Amor. Ah, Essa foi a primeira pérola. Pe... Essa foi a primeira pérola da minha mãe. Vamos para a segunda. Posto de gasolina. Meu mãe é uma pessoa que meu pai fala. Se ela tivesse um avião, já era. Porque ela nunca anda com gasolina. Nunca. Ela tá assim no tábua. Sempre no amarelo. Sempre. Um dia a gente tava até indo para os meus espetáculos. A gente no Rodabel, de repente, uma hora e falou assim. Nossa, gente, eu acho que eu tô sem gasolina. Aí o carro tava assim, três minutos até a gasolina acabar completamente. E só tava gente. Aí eu fico no desespero, brinco com a Vitória, porque ela é culpada, porque o carro não faz bi, 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 né? É, e eu só não faço nada. Que eu não faço nada. Ah, é assim. Que ela vai catar o ônibus e vai embora, que ela vai desaparecer. Ninguém mais vai ver ela. É isso. Ela vai estar estressada, mãe é assim. É. Toda mãe é assim, quer ir embora. Porque eu, eu pra onde foi embora. Porque eu não coloquei a gasolina no carro. Legal. E a minha mãe já tava no posto de gasolina. Acontece <risos> que você tá melhor. Não, é que eu cheguei tão esbaforida, né? Correndo. Que tem que fazer uma coisa ou outra. E aí eu, eu, eu vou precisar ver óleo e água, né? É o óleo e água. Né? Aí eu falei pro cara, vê o óleo e o óleo pra mim. O óleo e o óleo? O cara falou, eu, ai ah, não, não, o negócio aí da frente. Eu já tava na cozinha aqui, né? É. Só é isso aí. Só isso? Eu falar óleo e água, eu falei alho e óleo. Um grave erro, mãe. Tá, as cartinhas são. A parada na escola. A minha escola é um inferno. É isso, você não estão entendendo. É aquele bando de criancinha correndo na rua. Aí um tio fala com outro, tipo, vem, vamos Uma avenida onde que não tem onde parar. Né? E as mães... O ônibus passa... É. Xingando, e as mães da escola de cima tem um negocinho pra elas entrarem. Elas não param. Não são, elas param na no rua. meio da rua. Na rua é delas. Fica aquela coisa, né? E a Vitória sempre atrasada. Porque pra entrar na escola 7 horas tem que acordar 5 horas da manhã. E aí, o que, que eu faço? Né? Eu parei lá na frente e tava lá o. A, 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 como é que chama lá do pedestre? A faixa do pedestre pra passar e eu já. Desce, Vitória, desce pra você não passar, porque é 3 segundos, né? <risos> Só que ela não parou o carro. Ela queria que alguém me jogasse, tipo, <risos> 007. É, aí o tio, tio vai calma, falando. calma, para o carro, senão a menina não desce. Né? É, que ela tá, vai, Vitória, pula, pula. <risos> vai, Vitória, vai. <risos> é né? A outra que é igual. Ai, teve a do semáforo. Ah, é verdade. A minha mãe, às vezes, eu acho que ela fuma alguma coisa, não sei, ela bebe, ela não, faz alguma coisa. Eu bebo Guaraná, que agora também não bebo mais, porque diz que não pode. É água, né? A água é. eu não gosto, então é suco. <risos> suco natural. Ela tá de agora o pai mandou um, um... como é que chama lá? Que manda no celular pra gente ver, entrevista. Link. Link. Pra mim ver que não pode mais beber água. É suco. Suco também faz mal de fruta. Eu falei, pelo amor de Deus, suco faz mal de fruta. Aqui em casa, essa é a única briga que eu já vi meus pais ah. discutir. É sobre água, beber água. Beber água que meu pai falou. Ele bebe 10 litros por dia, eu não bebo nenhum. É, e é gordinho. 
Aí fala que a água emagrece aonde? Se ele é gordo. Que puta! Gordo, carequinha. E ele fala que a água deixa você mais jovem. Só que as, as minhas amigas olham pra minha mãe e falam assim: Nossa, sua mãe parece ter tipo uns 35 anos. E seu pai parece ter uns 45. É. E meu pai tem 37 anos. E eu 42. Exatamente. <risos> Aí ela brigou com ele. Esse não não foi casa, não. Não é casa, não, porque. A água não faz nada, né, mãe? É verdade. Eu Pode ser bom, mas. Pode beber um suco. É. É verdade. Tá bom. <risos> o, o semáforo continuando que a gente não contou. Ah, é. é a gente só falou que você é louca. É, nossa. Então, e aí eu tava indo no semáforo, o semáforo tava verde, eu parei, peguei o controle de casa. <risos> Tentando abrir o semáforo. Aí ela ficava tipo. E o povo tudo não xingando, eu passo por cima, né? <risos> passo por cima. Depois que eu falei, nossa, o que eu tô. Não, foi você, né? Foi mãe, ninguém é isso. Que mexer no meu Instagram, na mão vai. Não, não abri. Eu não sei que é mal. Mas é aquelas velhinhas, assim, ó. O semáforo tá aberto. Ele não tem ordem. Agora o outro também que ela fez, ela tava andando na rua com a gente. Uma bolsa que ela anda assim, enorme, pesada, aquela bolsa. E daí uma mulher passou do lado e o celular da mulher começou a tocar. Ela catou a bolsa e fez assim: Alô? Não, peraí, o que é? 